Sellado llegó el momento de haber 30 comercios sellados, eh, de ahí en más eh, sellados, pero hay muchos que se han trasladado fuera de lo que es el centro, tan solo por el precio de los alquileres. Que sigue caro, ¿no? Totalmente siguen caro. Eh, asimismo hay algunos que han bajado un poco, será suficiente o no, pero sí han bajado algo porque tampoco lo alquilan, esa es la otra realidad. Hoy en día tener un comercio tres meses, cuatro meses, cinco meses sin alquilar, creo que tampoco es ganancia. Así que hay muchos que sí se han ido del centro, como otros eh, hoy en día han alquilado esos, esos locales vacíos. ¿Notas que hay una recuperación a nivel comercial o, o sigue estancado el tema de la venta? De lo que es el tema de la venta, eh, una recuperación, pero algo mínimo. Ahora, esa recuperación eh, realmente vamos a, a solventar lo que hemos perdido, no, directamente no. ¿Por qué? Porque la inflación sigue subiendo, eh, el comerciante paga un porcentaje de lo que vende, así que a medida que suba la inflación, eh, las deudas suben. A ver, veníamos ya de una crisis, hay que ser realistas, veníamos de muchos meses de, de ventas bajas y lo que hizo la pandemia fue perjudicar más todavía la economía del comercio. Esperemos que tanto provincia como nación eh, se vea muchos gastos, como un 931, como ingresos brutos, como ganancias, que pasaron la pandemia desde que inició de marzo hasta el día de hoy, nueve meses, diez meses, y los impuestos no han bajado para nada. Entonces, por ahí necesitamos una pequeña maña, eh, mano de, desde provincia o nación. No te digo la eliminación total, sí una ayuda como le piden al comercio. El ATP que hemos podido conseguir, no todo el mundo lo ha conseguido. ¿Por qué? Porque nosotros para tener un ATP, suponte, de octubre, este octubre tenemos que vender menos que el año pasado. Y es imposible, por, eh, eh, hablando de número plata, es imposible, ¿por qué? Porque teniendo una inflación de un 45%, aproximadamente imposible vender menos que el año pasado en dinero. Pero sí, 100 pero unidad, en va a ser más grande, digamos. Siempre va a ser más grande. Sí, en unidad, hemos vendido menos, con, un, con mayor importe.